mwami mama na nziza uhora uri mu ishuru mana nyene nganji mana nyene amahoro mana nyene bushobozi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea Kauli hii ni kauli nzito lakini ni kauli yenye kutia faraja sana pindi tukiwa na msiba kwa kuwa tunaamini sote njia yetu ni moja na tutakutana sote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wana Burundi wanapokea pole nyingi sana kutoka katika kila kona ya dunia kwa kuondokewa na rais wao, kiongozi wao na mkombozi wao hasa katika masuala ya kiuchumi. Wengi wao wakimsifu kama kiongozi mchapakazi na asiyependa masihara hasa katika kuleta maendeleo ndani ya nchi yake. Huyu si mwingine bali ni Rais Pierre Nkurunziza. Naronge ohumasi amenera. Turakwerese kandi abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe igisirikare, abajejwe umutekano. Bose na Barundi bose tubashize mu ganze mwanzu yawe kugira ngo no matora ubakoreshe iby'ubutwaye no buhizi batigeze gukora kuko ari wewe uri mu ruhande rwacu ufise ikibanda cha mbere reka Barundi bamenye kwa mateka yahindutse ko ari wowe ufise ikibanda cha mbere mu gihe gucacu Burundi Rais Pierre Nkurunziza amezaliwa tarehe 18 Disemba mwaka 1964 ndani ya nchi ya Burundi Alijifunza fani ya physical education yani masomo ya michezo na baadaye kuwa mkufunzi msaidizi katika chuo kikuu cha Burundi huku akiwa ni mwanachama wa kikundi cha Kihutu. Bwana Nkurunziza kijana aliyekuwa mbunge alinusurika kuwawa wakati wa mauaji ya 1993 ya wanafunzi wa Kihutu ambapo alikuwa ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Burundi na baadaye kujiunga na kikundi cha waasi wa FDD ambapo baadaye kundi hili lilibadilika baada ya kufanya mapinduzi na kuwa chama tawala cha CNND FDD ambaye yeye ndio alikuwa kiongozi historia inaonesha rais Nkurunziza aliingia madarakani kwa kupigiwa kura na wananchi mwaka 2005 lakini kabla ya hapo aliingia madarakani mwaka elfu mbili baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha mauaji ya watu takriban laki tatu. Nuru hii imezimika rasmi tarehe tisa mwezi wa sita mwaka huu wa elfu mbili na shirini na kuweka giza lililotanda katika nchi ya Burundi. Sababu ya kifo chake inatajwa kuwa ni mshtuko wa moyo ambao ulimpelekea kulazwa hospitali kwa muda wa takriban siku nne na hatimaye mauti kumchukua. Burundi itamkumbuka sana tena sana kwa maendeleo aliyoyaletea ikiwemo kuongezea mishahara mara mbili zaidi ya kile walichokuwa na kipata wafanyakazi wa nchi hiyo. Lakini pia atakumbukwa kwa kutangaza kuwapatia huduma ya afya bure wakina mama wajawazito. Maendeleo ni mengi lakini halitasahaulika lile la kupunguza bei ya sukari kutoka elfu mbili mpaka tano ya pesa za Burundi kwa kilo moja. Na hii ilitokea baada ya kufungua kiwanda cha sukari nchini humo. Wakosoaji wake ama wapinzani kwa jina lingine wana mtazamo tofauti kumuhusu. Wao wanamtuhumu kama dikteta na ambaye hakutaka kuachia madaraka kutokana na kuongoza kwake kwa mihula mitatu mfululizo. Pia wanamtuhumu kwa lile jaribio lake la kutaka kubadilisha katiba ambayo inatoa ukomo wa madaraka kwa chama cha CNND FDD ambacho ndio chama chake kwa kutoa hakikisho kwa makundi ya jamii ya watusi kuwapatia nafasi mbalimbali katika taasisi za kiserikali. Bila shaka kila binadamu ana kasoro zake. Na katika shughuli za siasa lazima kuwa na wapinzani ambao ni wakosoaji wakubwa wa serikali. Rais Nkurunziza ameaga dunia akiacha watoto watano na mke mmoja ambaye kwa sasa yupo nchini Kenya kwa matibabu. Bila shaka marehemu Nkurunziza ametumia vya kutosha na ipasavyo muda wake aliopangiwa kuishi duniani. Alfatah inaungana na watu wote duniani kutoa pole kwa wananchi wa Burundi na kumwombea marehemu Nkurunziza alazwe mahala pema peponi. Amin.
ili uendelee kupata taarifa na vipindi vyetu mbalimbali usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Alfatah TV online Alfatah TV online dira ya umma